மத்தேய பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் முட்களினூடே உதைக்கப்பட்ட விதை அந்த விதை வளராது ஏன் வளராது உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் அதை நெருக்கி போடுகிறதுன்னு சொன்னார் அப்போ நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் உலக கவலையையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மக மயக்கத்தையும் ஆண்டவர் ஒரே தராசில் தான் வைக்கிறார் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு அப்போ உலக கவலை பாவமாக பாவம் இல்லையா அப்போ நம்ம கவலைப்படாமல் இருக்க முடியுமா நமக்கு எவ்வளோ கவலைகள் இருக்குது எவ்வளவு பாரங்கள் இருக்கிறது யாருக்கு இதெல்லாம் புரியும் ஏன் கஷ்டம் யாருக்கு தெரியும் பைபிளே சொல்லுது இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்திற்கு தெரியும் கவலைப்படணும் ஆனால் அதுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு சொல்யூஷன் வச்சாரே என்ன வச்சாரு பாரம் சுமக்கிறவர்களே வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் என்னடது இந்த பாரத்தை கொண்டு போய் இறக்கி வைக்கணும் பாரத்தை நான் தான் தூக்கி வச்சிட்டு இருப்பேன்னு தூக்கி வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது ஒன்று சாமியில் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்று முதல் இருபது வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அந்நாள் தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் பத்தாம் வசனத்திலேருந்து எழுதப்பட்டு அந்நாள் தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் தன் இருதயத்தை ஊற்றினாள் ஆனால் அடுத்தது பாருங்கள் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுது அதற்கு பிறகு அவள் துக்க முகமாக இருக்கவில்லை ஏன் துக்க முகமாக இருக்கல கவலையை கொண்டு போய் ஆண்டவர் மேலே வச்சுட்டா அப்புறம் அவள் துக்க முகமாக இருப்பாளா இருக்க மாட்டா நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் கொஞ்சம் பிச்சை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துக்குவோம் மீதி பெரிய போஷனை நம்ம வச்சுக்குவோம் ஆமாவா இல்லையா ஆ அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பெரிய போஷன் கவலை பின்னாடியாக வந்துச்சுன்னா தான் பாரம் பெருசாக இருந்தால் தான் நம்ம தான் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் ஒரு பெரிய கவலை நம்ம கூடயே இருக்கும் இந்த கவலை நம்ம ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக பிரிக்கிறது இன்னும் பவுல் இன்னும் ஒரு படி கூட போகிறார் என்ன போகிறார் வாசிங்க ரெண்டு குறைஞ்சர் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடம் இல்லாமல் ரட்சிப்பு சேதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது கூட்டு முடியுமா அளவோட கூட்ட முடியாது கூட்டவே முடியாது பூக்களையும் பறவைகளையும் பாருங்க அவங்களையெல்லாம் நான் போஷிக்கிறேனே உங்களை நான் போஷிக்க மாட்டேனா நடத்த மாட்டேனா அப்போ நம்ம கவலைப்படும் பொழுது என்ன செய்கிறோம் பிசாச பெருமைப்படுத்துகிறோம் ஏசப்பாவை தாழ்த்துகிறோம் ஆமாவா இல்லையா ஏசப்பாவை தாழ்த்துகிறோம் கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த கவலை என்னும் பாரத்தை சுமந்துட்டே இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏசப்பாவுக்கு இந்த கவலையை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு இந்த பாரத்தை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு அவரால் முடியாது அப்படின்னு நம்ம உலகத்துக்கு காட்டுறோம் அவரால் முடியாது அப்படிங்கிறோம் ஒரு பையன் வந்து ஸ்கூலில் டீச்சர் டீச் பண்ணுறான் ஒரு பையனால் படிக்க முடியல டியூஷனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அப்போ டியூஷனுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பொழுது ஏன் டியூஷனுக்கு அனுப்புகிறோம் இந்த டீச்சர் டீச் பண்ணுறது அவனுக்கு புரியலை இந்த டீச்சர் டீச் பண்ணுறது என்ன செய்யல புரியலை இந்த சூழ்நிலையில் அவனால் படித்து நிறைய மனசில் ஏற்றி கொள்ள முடியலை அதனால் அவனுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு அக்கறை வேணும்னு ஒரு டியூஷன் டீச்சர் வைக்கிறோம் இந்த இயலாமையினால தான் இந்த காரியத்தை என்ன செய்கிறோம் செய்கிறோம் அப்போ நம்ம கவலைப்படும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏசப்பாவால் என்னுடைய ஆண்டவர்னால் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியல அதனால் நான் சுமந்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவர் சுமக்கலை அவரிடத்தில் இந்த காரியம் நடக்க முடியாது நான் சுமக்கிறேன்னு சொல்லும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெபேக்காலை போல் நம்முடைய மனசு சொல்லும் இந்த பாரு ஏசு ஏசுன்னு எவ்வளோ நேரம் காத்துட்ருக்க இதை செய் அதை அப்படி செய் இதை இப்படி செய் பிசாசு சொல்லி கொடுப்பான் நீ ஏன் இப்படி அமைதியாகவே இருக்க போய் சண்டை போட்டு அதை தீத்துட்டு வா போய் இந்த இடத்துல அதை செய் அதை செய் இதை செய்னு சொல்லி பிசாசு என்ன செய்வான் மாற்று வழியை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பான் ஏன்னா நம்ம இங்கே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை நெருக்கிட்டு என்ன இருக்குது ஆண்டவர் மீது வைக்கிற நம்பிக்கையில் கவலை இருக்குது கவலை பெரிய ப்ரொப்போஷனாக நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்போ அந்த கவலை தான் நம்முடைய செயல்களை என்ன செய்யும் வழி நடத்தும் ஆண்டவர் வழி நடத்த முடியாது அப்போ கவலைப்படுகிறது பாவமாக இருக்கிறது தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்திலிருந்து நம்மை தூர தள்ளுகிறது 
கவலைப்படுகிறதுனால இயேசப்பாவை நம்ம உயர்த்தில் இயேசப்பாவை கீழே தாழ்த்திட்ருக்கோம் அடுத்ததாக அந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் அவள் கைகளின் பலனை அவளுக்கு கொடுங்கள் அவளுடைய செய்கைகள் வாசல்களில் அவளை புகழக்கடுவது அப்போ கைகளின் பலன் வாசல்களில் புகழக்கடுவது செய்கைகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆண்டு இப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ அவளுடைய செய்கைகளினாலே அறியப்படுகிறாள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ அவள் செய்கின்ற காரியங்களினாலே அறியப்படுகிறாள் அவ வாய் வார்த்தைன்னு ஆண்டோர் சொல்லலை அவள் கைகளின் பலன் அவள் செய்கைகள் அப்போ இந்த நீதிமொழிகள் முப்பத்தொன்று அதிகாரத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்திரீயை குறித்து லேமுவேலின் தாய் லேமுவேல் என்கின்ற ராஜாவின் தாய் அந்த லேமுவேல் ராஜாவினிடத்துல சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஸ்திரீ என்னென்னலாம் செய்கிறா சமைக்கிறா தன்னுடைய வேலைக்காரர்களுக்கு எப்பெல்லாம் உணவு கொடுக்கணுமோ கொடுக்குறா இருட்டோடு எழுந்து காரியங்களை செய்கிறாள் தன்னுடைய இவங்களுக்கு துணி தைக்கிறாள் நெய்கிறாள் அப்புறம் இன்னும் நிறைய வியாபாரம் செய்கிறாள்னு சொல்லி அங்கே பதிமூணாம் வசனத்திலேருந்து நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அநேக வச் காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அவள் செய்கிற அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ சோம்பலின் அப்பத்தை புசிக்கிறதில்லை உண்மையாய் நீங்க வந்து உங்க குடும்பத்துக்கும் ஆண்டவருக்கும் உங்க செய்கைகள்ல மகிமைய கொண்டு வருகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் பார்ப்பார் ஆண்டவர் அதை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எதிர்பார்க்கிறார் எப்படி எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம பெண்களா இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கக்கூடாது எதுவுமே தெரியாம இருக்கக்கூடாது இது எல்லாவற்றையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு தான் அந்த நீதிமொழி முப்பத்தொன்னு அதிகாரமே சொல்லி இருக்கு இந்த நீதிமொழிகள் முப்பத்தொன்னு அதிகாரத்தில் படிச்சிங்கன்னா அந்த அம்மா செய்யாத காரியமே கிடையாது பதிமூன்றாம் வசனத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் அவ பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கா அவ வேலை பார்த்துருக்கா அவ வந்து வீட்டு காரியங்களை எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கா தன் கணவருக்கு உதவி செய்திருக்கிறாள் தன் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாள் இது அவ்வளோத்தையும் செஞ்சிருக்கா ஆனால் நம்மளாம் என்ன சொல்லிடுவோம் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது 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 எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடும் ஆண்டவர் அதை எதிர்பார்க்கிறது இல்லை நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் அவள் செய்கைகள் அவளை புகழக்கடவுதுன்னு சொல்கிறார் ஆண்டவர் அவள் கைகளின் பலனை அவளுக்கு தாங்க அப்படிங்கிறார் அவள் அது மாத்திரம் செய்யல போதனையும் பண்ணுறாளாம் நல்ல போதனை பண்ணான்னு சொல்லி அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவள் சோம்பலின் அப்பத்தை புசியாமல் அப்போ நம்முடைய நேரத்தை நம்ம எப்படி செலவழிக்கிறோம் என்பது முக்கியமான ஒரு காரியம் நிறைய சமயத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் தெரியுமா ஆண்டவரை ஓரமாக வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்துக்கும் நேரத்தை கரெக்டாக பகிர்ந்து கொடுத்துருவோம் சமீபத்தில் ஒரு காரியத்தை நான் படிக்க நேர்ந்தது இளவரசர்களுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் பெரிய ராஜா ராணிலாம் இருக்காங்க இல்லையா இங்கிலாந்து தேசத்தில் அவங்க பிள்ளைகளெல்லாம் கவனிக்கிறதற்கு ராயல் நானீஸ்னு வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து சாதாரண நம்ம வீடுகளில் வேலை பார்க்குற மாதிரியோ இல்லை நம்ம பிள்ளைகளை கவனிச்சுக்கிற மாதிரியோ ஆயமாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஆயமாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த நானீஸ் வந்து பயங்கரமான ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்க எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களாம் அவங்க படிப்பில் சிறந்து விளங்கணுமா படிப்பில் சிறந்து விளங்கி அதுக்கப்புறம் அவங்கள நாலு வருஷம் அதுக்குன்னே ஸ்பெஷல் காலேஜ் இருக்குது எதுக்கு காலேஜ் ஆயமாகிறதுக்கு காலேஜ் நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம் நம்மளே இது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங் அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு ட்ரைனிங் என்ன ட்ரைனிங் தெரியுமா பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு ஆபத்து வந்தால் அதுகளை எப்படி காப்பாற்றணும் பிள்ளைகளுக்கு வியாதி வந்தால் அதுகளை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் நாலு வருஷம் ட்ரெயின் ப்ளஸ் ட்ரைவிங் ட்ரைவிங் எப்படியெல்லாம் ஓட்டணும் ட்ரைவ் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு திடீர்னு அந்த டிரைவரை யாரோ எதா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அம்மாவுக்கு தெரியணும் எப்படி தெரியணும் இந்த பிள்ளைகளை பத்திரமாக திரும்பி அந்த அரண்மனைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு லண்டனோட ரூட்டு ஃபுல்லாக அத்துப்படியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷீகமாக ஒரு குழந்தைய கவனிக்கிறதுக்கே அவ்வளவு ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க அப்போ நம்மளாம் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் எப்போ பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாதுன்னு என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது அந்த தெரியாதுங்கிறது வந்து நம்மளை வந்து ஒரு உலகத்தின் 
சமுதாயத்தின் பார்வையில் நம்மளை மட்டுப்படுத்திவிடும் அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது எல்லாவற்றையும் கற்று நம்ம தெரிந்து கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கும் அப்போ இந்த தெரிந்து கொள்ளுகிறதற்கும் கற்றுக்கொள்கிறதுக்கும் செய்கிறதற்கும் நமக்கு என்ன தேவை பலன் தேவை இந்த பலன் இல்லைன்னா நம்மளால் சர்வைவ் பண்ணவே முடியாது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தேவை மனுஷனை ஆண்டவர் படைச்சதுக்கும் மனுஷிய ஆண்டவர் படைச்சதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்குது மனுஷர் நினைக்கிறது ஆண்கள் நினைக்கிற காரியங்களை போல் பெண்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க நினைக்க மாட்டாங்க நிறைய சமயத்தில் பெண்கள் மைண்டில் வந்து பல காரியம் ஒரே நேரத்தில் ஓடிட்டுருக்கோம் ஆமாவா இல்லையா ஓடிட்டுருக்கோம் எங்கள் பிள்ளைக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போதே அங்கே பால் அடுப்பில் இருக்குது அங்கே இன்னும் துணி துவைக்கல ஓடுமா ஓடாதா இதே நீங்கள் ஆண்கள் எல்லாத்துக்கும் அப்படி இருக்காது ஒரு சிலருக்கு தான் அந்த திறமை இருக்கும் நீங்கள் சொல்லிட்டு போங்க இதை பார்க்குறதா அதை பார்க்குறதா அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அந்த திறமை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்போ அந்த திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு பலன் வேணும் இங்கே வேதத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனத்தில் தன்னை பலத்தால் இடைக்கட்டி கொண்டு தன் கைகளை பலப்படுத்துகிறாள் அதே போல் நீங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமாய் இருக்கிறது வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழ்கிறாள் அப்போ பலம் என்கிறது அவளுக்கு உடையாக இருக்கிறது உடைனா என்ன பலத்தையும் அவளை என்ன செய்ய முடியாது செப்பரேட் பண்ணவே முடியாது அவளை பிரிக்க முடியாது ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது பலவீன பாண்டம் சொல்லுதா இல்லையா ஸ்திரீயானவள் பலவீன பாண்டம் பலவீன பாண்டம்னா என்ன அவளுக்கு பலன் இருக்காதுன்னு சொல்லுது ஆனால் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு பலத்தால் இடை கட்டி கொள்கிறாள் அப்போ அவளுடைய சுய பலமாக அது இல்லை கர்த்தருடைய பலத்தினால் தன்னை இடை கட்டி கொள்கிறார் ஹலலூயா கர்த்தருடைய பலன் நமக்கு தேவை அன்று சாமல் முப்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது தாவித குறித்த சொல்லப்பட்டிருக்கு தாவீது கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் சங்கீதம் பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டில் வாசிக்கும் பொழுதும் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் தன்னை பலத்தால் என்னை பலத்தால் இடை கட்டுகிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிலிப்பியர் நாலு பதிமூன்று என்ன சொல்லுது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு எல்லாவற்றையும் கம்ப்ளீட்டாக எதையுமே இல்லைன்னு விட்டு வைக்கவே இல்லை ஆண்டவர் அப்போ எல்லாவற்றையும் செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் பலன் இருக்குது ஒரு சமயம் ஜோக்கா ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வியாபாரத்தில் உதவி செய்கிறதுக்கு உங்கள் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஐயையோ ஒய்ஃபையா அப்படின்னாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐயோ நம்ம சொன்ன தப்போ அப்படின்னு நினச்சி அவங்க சொன்னாங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் இங்கே வச்சிருக்கேமா எடுத்துகிட்டு வானாலே அவளுக்கு அது என்னன்னே தெரியாது படிக்க தெரியாது படிச்சிருக்கா ஆனால் அதை படித்து ஞானமாக எடுத்து கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு தெரியாது அவ்வளோ ஒரு முட்டாளாக இருக்காளே மனைவி இந்த முட்டாளாக இருக்கிற மனைவியை கொண்டு போய் நான் எப்படி கல்லாவில் உட்கார வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அப்படி நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம யாருக்குமே என்ன செய்ய முடியாது பிரயோஜனமாக இருக்க முடியாது நம்ம ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து நமக்கு தேவையான எல்லா பலத்தையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் இப்போ இந்த பலத்தை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு இரண்டு காரியங்கள் நமக்கு அவசியமாக தேவை ஒன்று நம்ம கைகளின் செய்கைகளை பலப்படுத்துவதற்கு தேவ வசனம் அருளும் பலம் தேவை ஹலலூயா ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மை பலப்படுத்துகிறது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய வேதம் என்னுடைய மன மகிழ்ச்சியாக இராதிருந்தால் என் துக்கத்தில் நான் அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் உங்களுடைய வேதம் என் மன மகிழ்ச்சி அப்போ நம்ம சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்தில் இந்த வேதம் தான் என்ன செய்து நம்மை பலப்படுத்துகிறது சங்கீதம் பத்தொன்பது ஆறு சொல்கிறது கர்த்தருடைய வசனம் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதாயிருக்கிறது ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது புது பலன் ஆண்டவர் கொடுப்பார் நீங்க வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுவாரு இது இது இப்படிப்பட்ட காரியமா இது இது கற்றுக்கொள் அப்படிம்பார் நீங்க டெய்லி காலையில எழும்பியோ இல்லை உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குதோ அப்ப நீங்க வசனத்தை தியானம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேலையை நீங்க செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு தெய்வீக பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய தாய்மார் தங்களுடைய குடும்பத்தை கிறிஸ்துக்குள்ள ஆதாயம் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு காரணமே இந்த தேவனுடைய வசனம் தான் 
நீங்க தேவனுடைய வசனத்தை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சாலும் எவ்வளவு படித்த மேதைகளா இருந்தாலும் எவ்வளவு ட்ரைனிங் எடுத்தாலும் எவ்வளவு நம்ம உலக பிரகாரமாய் கற்றுக்கொண்டாலும் மற்றவர்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளினால நம்ம கற்றுக்கொண்டாலும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது இந்த உலகத்தின் கஷ்டங்களை மேற்கொள்ளவே முடியாது மேற்கொள்ளவே முடியாது அப்போ நம்மளால் எந்த வேலையும் செய்யவே முடியாது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சோர்வு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு துக்கமான ஒரு முகம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கஷ்டமான காரியம் இப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன செஞ்சிடும் ஓடிடும் சில ஸ்திரீகள் நிறைய சகோதரிகள் இந்த புலம்பல்லே தங்கள் வாழ்க்கையை முடிச்சிருவாங்க புலம்பி 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 என்ன செஞ்சிருவாங்க வாழ்க்கையை முடிச்சிருவாங்க ஏன் கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்குள்ள பலனாக இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்குள்ள பலனாக இருக்கும் பொழுது தான் அவர் நம்முடைய பலவீனங்களை மாற்றி அந்த பலவீனத்துக்கு பதிலாக புதிய பலனை கொடுக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா ஒரு நாள் நினைக்காதீங்க ஆண்டோருடைய வார்த்தை ஒரு நாள் உங்களை கைவிடவே கைவிடாது கைவிடவே கைவிடாது நீங்கள் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் சரி வீட்டில் வேலை பார்த்தாலும் சரி எந்த வேலையை செஞ்சாலும் சரி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு விசேஷித்தமான பலனும் ஞானமும் உண்டாயிருக்கு விசேஷித்தமான பலன் ஞானம் அதை நம்ம ஒரு நாளும் புரிந்து கொள்ள அதை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த பலன் ஞானம் தெரியும் அனுபவிக்கும் பொழுது அதனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அதிகமாக தேடுங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிங்க வாசிக்கும் பொழுது புரியல நிறைய அம்மாமார் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் எனக்கு புரியலை எனக்கு மறந்து போச்சு அப்படிமா அதை பற்றி கவலையே படாதீங்க ஆண்டவர் மெமரி டெஸ்ட் எல்லாம் வைக்கிறவே மாட்டார் மனப்பாட பகுதிங்கிறது வேதத்தில் நம்மளுடைய ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு திறனை பொறுத்து தான் அது எல்லாத்துக்கும் வராது எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யாது வசனத்தை நினைவூட்டுறது வராது அந்த ஆண்டவர் கொடுக்குற ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டிங்களேன் வசனம் ஞாபகம் இருக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் ஆண்டுகிட்ட கேட்டு 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 அதை தியானிக்க தியானிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டவர் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டிகிட்டே இருப்பார் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிருவார் நினைப்பூட்டி கொண்டே இருப்பார் நினைப்பூட்டி கொண்டு அந்த வசனத்தை கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் வாக்குத்தத்தங்கள் ஒரு நாள் ஒளிந்து போகாது வாக்குத்தத்தங்கள் நினச்சி அதுக்காக வாக்குத்தத்தை மாத்திர படிக்கக்கூடாது என்டையர் பைபிளை படிக்கணும் நேசிக்கணும் பைபிளை அந்த பைபிளை நீங்கள் நேசித்து படிக்க படிக்க உங்கள் குடும்பத்தினர் என்ன செய்வாங்க அந்த பைபிளை நேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க உங்கள் குடும்பத்தினர் அந்த பைபிளை தேட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அந்த வேத வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய் அடுத்ததாக நம்ம பலப்படுத்துகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹலலோயா பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர் அப்போ சிலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் உங்களிடத்திற்கு வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து நீங்கள் பலனடைந்து லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தஞ்சாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே மரியாளுக்கும் தேவத்தூதன் அதை தான் சொன்னான் என்ன சொல்லுகிறான் நீங்கள் பலன நீ பலனடைவ எப்படி பலன உன்னதமானவருடைய பலன் உண்மையில் நிழலிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் உன்னதமானவருடைய பலன் உண்மையில் நிழலிடும் உன்னதமானவருடைய பலன் நமக்குள்ள பரிசு தாவியானவராக இறங்கும் பொழுது சீஷர்கள் வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சோ அதே போல் நம்ம வாழ்க்கையை மாறும் சீஷர்கள் வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சு பேதரு என்ன செஞ்சான் ஏசப்பா அவள் கேட்கும் பொழுது இவ் நீயும் இவளோடு கூட இருந்தாயே அப்படின்னு கேட்கும்போது பேதரு என்ன சொன்னான் ஆ என்ன சொன்னான் அவரை அறியேன் இந்த அவரையும் கூட சொல்லலை ஏசுன்னு கூட சொல்லலை அந்த மனுஷனை அறியேன்னு சொன்னான் ஆனால் இதே பேதரோட வாய் என்ன சொல்லிச்சு நீரே தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துன்னு அறிக்கேட்டுச்சு அதே வாய் அடுத்த நாள் என்ன அடுத்த சமயத்தில் என்ன சொல்லிச்சு இந்த மனுஷனே அறியேன் அப்போ மனுஷனுடைய வீக்னஸ்ஸை பார்த்தீங்களா பலவீனம் எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்களா ஆனால் பரிசு தாவியானவர் இறங்கினார் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது பிரிந்த நாவுகளாய் அக்கினிமயமான நாவுகளாய் பரிசு தாவியானவர் அவள் மீது இறங்கினார் இறங்கின பொழுது யார் முதல் எலுமி பிரசங்கம் பண்ணா பேதுரு என்ன பிரசங்கம் பண்ணுனா ஜீவாதிபதியை கொலை செய்வீர்கள் நீங்கள் அறியாமையில் நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் சேர்ந்து தேவனால் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்து கொன்றீர்கள் அந்த நாமத்தில் அந்த இயேசுவை நாமத்தினாலே தான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இந்த இயேசுவின் நாமத்தினாலே தான் இந்த சப்பானியாக கடந்த மனுஷன் எழும்பி நடக்கிறான்னு சொன்னான் 
அப்போ இயேசப்பாவுடைய பேரையே சொல்ல பயந்தவே அப்படியே ஒரு தலையிலான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு மறுரூபம் ஒரு தைரியம் ஒரு பலன் அவனுக்குள்ளே காணப்படுகிறது அக்போஸ்லர் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்றிலே நம்ம பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்தாவியான பலனின சம்ப சபைகள் நடந்து பெருகின என்று பார்க்கிறோம் அப்போ பரிசுத்தாவின் நிறைவு நமக்குள்ளே இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் வெறும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு அது பா அது மாத்திரம் எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஆண்டவரே நீங்கள் இந்த பரிசு தாவியானவரை கொடுத்துருக்குறீங்களேப்பா எனக்கு இந்த பரிசு தாவியானவரின் நிறைவு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேளும் அப்போ அந்த நிறைவு உங்களுக்குள்ள வரும் பொழுது பிசாசின் கிரியைகளையும் உலக பிரகாரமான கிரியைகளையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிர்மூலமாகிறதற்கு பலன் பெறுவீர்கள் நான் பாபநாசம் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் பாபநாசத்துலேருந்து வர்றேன் என்னுடைய பேர் ஆல்பர்ட்டு கடந்த ரெண்டு வருஷமாக எனக்கு இந்த பக்கம் தொ இந்த தொடை வலிக்கும் நடந்து போக முடியாது ரொம்ப தூரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்தால் எனக்கு கால் வலிக்கும் அதனால் சைக்கிளில் போனால் ஒன்றும் தெரியாது நான் மீன் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சைக்கிளில் போகும்போது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது போயிட்டு இருப்பேன் கரண்ட்டு சாக்கு வச்சா ஒரு நடைக்கு நூற்றம்பது ரூபா வாங்கினாங்க அப்புறம் ரொம்ப நாள் வச்சு பார்த்தா என்னால் காசுக்கும் வழி இல்லை மாத்திரை வாங்கிட்டு பார்த்தா அதுக்கும் வந்து சரியாக வரலை ஒரு நாள் ஜோஸ் அந்த சகோதரி அவர்கள் நம்பிக்கை டிவியில் ராத்திரி எட்டே காலுக்கு வலி உள்ள இடத்துல கை வச்சுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு நல்லபடியாக போயிடுச்சு வலியே இல்லை ஐயாவுக்கு எத்தனை வருஷமா இருந்துச்சு ரெண்டு வருஷமா இருந்துச்சுமா ரெண்டு வருஷமா எங்க திருச்சி தானா நீங்க பாருங்க இப்ப நல்லா கால் நடக்க முடியுதா நடக்க முடியும் இப்ப என்னைக்கு நடந்துச்சு நம்பிக்கை டிவில இது ஒரு ரொம்ப நாளாச்சு எனக்கு வசதி இல்ல வரல சரி சரி ஆனா பாருங்க இதுக்காக தான் சொல்றோம் டிவி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு ஆத்துமாவையும் தொடக்கூடியது ஏசப்பா சமீபத்திற்கு மாத்திரம் தேவன் அல்ல தூரத்திற்கும் தேவன் அவர் சகோதரர் வந்து எங்களை என்னோட சேர்ந்து ஜோ மணி இருக்காரு ஏசப்பா அவர்களை தொட்டிருக்கிறார் ஹலலூயா தொடர்ந்து நல்ல சுகத்தை ஆண்டவர் தருவார் யார் ஜோ